no marker, no whiteboard. Today's video is not a lecture, it's just my feelings which I want to share uh, with you guys and this video is especially for the higher class student, I mean the students who are doing masters and who just finished their masters and who want to pursue their career in research. So hello, welcome back to my channel Symmetrical World of Physics. I am Jyoti Choka, creator of this channel and also a nuclear physicist. So today's video is about hard or I can say bitter truth about the PhD and I will say you never heard about them. So uh, what basically I'm, I will just introduce first. So what first? So what is PhD? So PhD is basically doctor of philosophy, uh, which in short form known as PhD. So every student who is doing a doctoral is known as a PhD student. And basically in the PhD, you just uh, try to not try you just uh, you do a masters in a particular field i mean you want to you become a master of a particular field uh, for example uh, like a doctor who knows every nose of a patient and that's uh, just similar like that a doctor of philosophy also knows every nerve of that subject or the field in which he is doing phd okay so so this is basically what you do and or i can say that okay ki okay i will switch a little bit to hindi uh, basically you can say that in a phd aap uh, ek subject ke upar apni command rakhte ho so you try to know that subject very deeply with intense understanding is me uh, you, uh, in phd you have to do research and uh, it's not like just a uh, bsc or msc uh, class, course stuff it's high level uh, you have to do your own research in uh, in phd so base or those so there are few points which you have to keep in mind when you are going for phd uh, uh, in the last month i received i uh, almost like 30 mails from the stu uh, like from the student who want to go uh, who want to do the phd uh, in foreign country i tried to help them and i'm very happy to share the news that almost six or seven students already got the uh, proposal or, or or already got the admission for phd and two and three applications are in the procedure like uh, but during that period us period ke dauran mujhe feel hua that uh, i need to share some things with you guys kyunki jo questions mujhse puche gaye they are not appropriate for for the student who wants to hold a degree of phd uh, who wants to hold a, uh, this title of doctor so mujhe laga ki i need to share this thing so whenever you are jab bhi tum chahte sochte ho ki we have to do a phd to aapko apne back of the mind mein you have to put the point that this is not just a one year course or two year course jisme aapko padhna hai exam dena aur clear ho jayega nahi ye this is like a ride roller coaster ride of four or five years so you have to put it in your mind that it's a 4 or 5 year roller coaster ride hai. and this is not just a simple course you have to do there your own research you have to read articles there uh, you have to write article uh, in it and you have to search lots of book lots of authors and you have to do conferences uh, you have to present posters uh, pre uh, give a presentation you have to share your ideas with supervisor so ye ek simple course nahi hai to jo students sirf doctor ke title ki wajah se aur jo sochte hain ki for 4 aur 5 saal ke liye ek fixed scholarship aa jayegi jo hum hamari government bhi deti hai aur when we are going uh, in foreign country they also provide the scholarship to jo ye sochte hain aur is cheez ke liye phd karte hain so i will say big no to them to please is cheez ke liye mat kijiye phd kyunki क्योंकि PhD में सबसे first thing जो मैं बोलूँगी और जो कोई नहीं बता था okay इससे पहले I will try to share some things that what is the procedure for PhD like how you qualify or qualify PhD so सबसे पहले you have to write a proposal जब आपका admission हो जाता है PhD में you try to write a proposal कि किस चीज के ऊपर आप research करोगे 
ठीक है तो प्रपोजल लिखने के लिए भी यू हैव टू रीड सो मैनी आर्टिकल्स और तुम्हें देखना पड़ेगा कि विच सब्जेक्ट और विच फील्ड इज इंटरेस्टिंग फॉर यू ठीक है उसके बाद देन दे आर आफ्टर प्रपोजल देन यू हैव टू वर्क अंडर सुपरवाइजर आपको कोई सुपरवाइजर होगा यू हैव टू वर्क अंडर अंडर हिम और हर एंड देन दे हैव देयर points they will keep uh, in front of you and then you have your ideas you have to put your ideas in front of them and then this is like a healthy commu- uh, how to say healthy uh, delivery of knowledge or they will help you and uh, in your research okay third point then after that in some of the university you have to teach or you have some exam course and then you have to write articles uh, in the, you have to publish some articles in journals and after that you have to defend it as so when you are uh, a defend like after your defense uh, then you are quali- qualified as a uh, doctor like qualified for doctor title okay this is the general uh, scheme for phd let's say okay so what are the hard truth okay जो जो आपको ध्यान रखना है और आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए पी में एडमिशन लेना है क्योंकि देर इज सम रिसर्च विच शोज दैट आउट ऑफ थ्री स्टूडेंट आउट ऑफ टेन थ्री स्टूडेंट्स ऑलवेज ऑलवेज अपने आप को पीछे ले लेते हैं पी से एडमिशन लेने के बाद और फिर मुझे जो मैसेजेस मिले हैं आई आई वॉज शॉक्ट टू सी दो मैसेजेस पी एच डी में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स आर राइटिंग टू मी दैट हाउ टू राइट अ जर्नल और हम प्रपोजल कैसे लिखें हमारे प्रोफेसर बोल रहे हैं कि हमें बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड एन आर्टिकल कम ऑन आप पी एच डी में हो आपको अपना खुद का एक रिसर्च यू ऑन यू हैव टू ऑन अ रिसर्च तो तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्क जो है वो चल रहा था एंड यू नीड टू मॉडिफाइड और किस चीज़ पर बात चल रही है और देर इज नो प्रूफ और एविडेंस ऑफ इट तो तुम्हें वो करना पड़ेगा तो इसके लिए मतलब तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा तो इसके लिए यू हैव टू रीड आर्टिकल्स तुम्हें बुक्स ढूंढनी पड़ेगी रिसर्च करनी पड़ेगी आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू राइड दैम ठीक है तो ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड आपको पी करते करते बहुत बार ऐसे होता है कि यू विल फील दैट देर इज़ नो मोटिवेशन हाँ ऐसा होता है कि मोटिवेशन फील नहीं होगा आप एक जगह थर्ड पॉइंट में हम स्टक भी बोल सकते हैं मैं इसी के साथ एक स्टक हो जाओगे एक जगह पे स्टक स्टक का मतलब ऐसे वाला स्टक नहीं कि रुक गए मतलब कोई आइडिया के लूप में चले गए आप कोई आइडिया आपका बार 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 उसी लूप में जा रहा है आपने कुछ सोचा हुआ है और वो वो सिर्फ उसको कुछ आप कंप्लीट uh, नहीं कर पा रहे पर वो लूप में ऑन गोइंग आप सिर्फ सोच रहे हो उसके बारे में किसी मॉडल पर आके अटक गए आपको नहीं पता कैसे इसको रन करना है तो ये ये वाले पॉइंट्स वहाँ पर आते हैं एंड इन पीएचडी यस दिस इज ओनली योर जर्नी योर जर्नी ओनली यू विल फील अलोन देयर यस देर इज़ अ फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस इन वैन यू वाइल डूइंग पी तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए और जब भी भी आप पी करो यहाँ पर या फिर uh, किसी फॉरेन कंट्रीज में यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज फोर और फाइव ईयर प्रोग्राम और इट मे एक्सटेंड टू सिक्स और सेवन ईयर्स तो प्लीज़ वाइजली चूज़ करो कि पीएचडी करना है या नहीं है जो मैंने चीज़ें बताई है आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड इट समेयर एल्स और स्कॉलरशिप uh, और डॉक्टर टाइटल के लिए जस्ट पी मत करो Uh, अगर पी करना है तो अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पे इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन इन रिसर्च एरिया देन गो अहेड अदरवाइज बिग नो फॉर यू सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड दे आर सम स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद मी लाइक ऑन जी लाइक दे आर राइटिंग मी ऑन जी मेल सो इफ़ यू आर ऑल्सो वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी आई विल राइट माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन प्लीज Uh, I will be happy to help you. So, tab tak ke liye, uh, let's meet next time. And tab tak ke liye, bye bye.